തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ പാർപ്പിട പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഭീമാ പള്ളിക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയതായി വ്യാപക പരാതി ഉയരുകയാണ് മുട്ടത്തറയിൽ നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒന്നുപോലും ഭീമാ പള്ളിക്കാർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല മതപരിവർത്തനം നടത്തിയ ദളിത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഭൂരിഭാഗവും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന ഭീമാ പള്ളി വെടിവെപ്പിന് ശേഷമാണ് സർക്കാരിന് ഇവരോടുള്ള അവഗണന രൂക്ഷമാകുന്നത് എന്നാൽ ഭീമാ പള്ളിയിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം മറ്റൊന്നാണ് ഇവർക്ക് ഇതുവരെ വീടുകൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഭീമാ പള്ളി ജമാഅത്തിനെ കൊണ്ടും മറ്റും ഇവർ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവശേഷിക്കുന്നവർ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും തങ്ങൾ മാത്രം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്നിവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുട്ടത്തറയിലുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്ക് തങ്ങൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന സൂചനയാണ് ഇവർ നൽകിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓഹി ദുരന്തം വന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണമായി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോയി അതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ മുന്തി വർഷം കിടക്കിട കടലേറ്റ സമയത്ത് ഏകദേശം പോയി ഇപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം പരിപൂർണമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ഓഹി ദുരന്തത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഇത് അടുത്ത കിടക്കിടം വരുന്നത് ഈ കല്ലിടലുകൊണ്ട് യാതൊരു സാക്ഷ്യവും അല്ല അത് ഉറപ്പിച്ച് കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തീരദേശത്ത് കിടക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി പോലും ഇല്ല കറക്റ്റായിട്ട് റോട്ടിൽ കയറാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുടിവെള്ള പൈപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോൺ എടുത്താണ് ഇപ്പോൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പൈസ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കടം തീർന്നു ഇനി രണ്ട് വർഷം പരമാവധി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടലേറിപ്പോയ വീടാണ് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എൻ്റെ മക്കളെ ഇരുന്ന് കിടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാനത് കെട്ടിയെടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഏകദേശം ആൾക്കാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഭീമാപ്പള്ളിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇവരെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ഭീമാപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് വാർഡ് കൌൺസിലർ സജീന ടീച്ചർ പറയുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുട്ടത്തറയിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ തന്നെ ഭീമാപള്ളി പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഭീമാപള്ളി പ്രദേശത്തുകാർക്കും ഉണ്ട് ഈ വസ്തുവിൽ ഭീമാപള്ളി പ്രദേശത്ത് ഓക്കിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഓക്കിയിലല്ല അതിനു മുമ്പ് സുനാമി വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരും പലതരത്തിലുള്ള കടൽക്ഷോഭത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ മുട്ടത്തറയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ശതമാനമായപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ജീവ് ഇറക്കിയത് നാല് മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളിൽ ഭീമാവളി മത്സ്യഗ്രാമം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു ജിയോ ഇറക്കി ഇനി അതിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ആ ആർട്ട് ജിയോ മാറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ മാറ്റി എഴുതാം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഭേദഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അന്ന് മാറ്റിയില്ല നാല് മത്സ്യഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വലിയതുറ വെട്ടുകാട് കൊച്ചുതോപ്പ് വേളി എന്നീ മത്സ്യഗ്രാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭീമാപള്ളി പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കിയാലറിയാം അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ അറിയാം ഏകദേശം നാല് മീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ മണ്ണ് വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം വിതച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശം ഭീമാപള്ളി പ്രദേശമാണ് പക്ഷെ ആരും അവിടെ വന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സുനാമി തന്നെ ഏകദേശം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട എൺപത്തി ആറ് പേരോളം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണ് അതിനുശേഷമാണ് കടൽക്ഷോഭം നമ്മുടെ ഓക്കി പോലുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വന്നതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോളം പേര് ഭീമാപ്പള്ളി പ്രദേശത്ത് തന്നെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ജനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്തു പക്ഷെ കൊടുത്തതിൽ നമ്മൾ തെറ്റു പറയുന്നുണ്ട് അവരും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം വീട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റു വിഭാഗക്കാരെ തഴഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് നമ്മളുടെ പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് ജമാദീപ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തവർ
ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർമ്മിച്ച് തരിക നമുക്ക് ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സർക്കാർ ഉദ്ദേശം നടക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം കാര്യം പള്ളി ഇതെല്ലാം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിൽ കടലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനമാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വരും എല്ലാവരും അല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കടൽ തീരത്തിന്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നം ഇതാന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു മാറുന്ന കാര്യം ഒരു പാടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഭീമവള്ളിയുടെ പരിധി തന്നെ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് ഫുള്ളും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ജനങ്ങളും പിന്നെ രണ്ടും കൂടി വന്നാൽ ചിലപ്പം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും എനിക്കറിയില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചർച്ച അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭീമ വലിയ തുറ വരെ ഈ പദ്ധതി വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത പദ്ധതിയിൽ ഭീമ പള്ളിയെയും പൂന്ത്രയെയും ഉൾപ്പെടുത്താം പൂന്ത്ര വിഭാഗം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഭീമാപ്പള്ളി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവർക്ക് പൊഴി 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 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഭീമാപ്പള്ളിക്കാർക്ക് ഭീമാപ്പള്ളി പ്രദേശത്ത് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പല ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഭീമാപ്പള്ളിക്കാർക്ക് ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ആക്കാം ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ഏക്കർ വസ്തു ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വസ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് നല്ലൊരു വസ്തുവാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങി ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതുമല്ല എങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഏക്കർ വസ്തു വെറും തരിശ് ഭൂമിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആകാശവാണി നിലയം ഭീമാപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് വാർഡിലാണിതും അത് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഏക്കർ വസ്തു എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ പോകുന്നത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ള ഒന്നും ഏരിയകളൊന്നും അല്ല എല്ലാ നമ്മുടെ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ എല്ലാ മതസ്ഥരും വരും തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ചെറിയതുറ പള്ളി പൂന്ത്ര ഇടവക എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല മത സൗഹാർദ്ദത്തിലൂടെയാണ് അവിടെ പെരുമാറുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാകാം ഭീമാപ്പള്ളിക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് തങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പറയുമ്പോഴും ഇവർക്ക് വീട് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത അവശേഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ വെടിവെപ്പ് സംഭവം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും മുറിവുകൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് മുട്ടത്തറയിലേക്ക് പോകാൻ ഇവർ മടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭീമാപ്പള്ളിക്കാർക്ക് തലയ്ക്ക് മീതെ കൂര നിഷേധിക്കാൻ ഇതൊരിക്കലും ഒരു കാരണമാകുന്നില്ല